হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে স্কুলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখন আপনার হচ্ছে ইআরপি সিস্টেম অর্থাৎ এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার যেগুলো রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সেগুলোর মাধ্যমে আসলে অটোমেটেড ওয়েতে আপনার রেজাল্ট জেনারেট করা হয় কিন্তু সেখানে অনেক ধরনের খরচপাতির ব্যাপার রয়েছে একটু আইটি নলেজের ব্যাপার রয়েছে ইন্টারনেট ব্যবস্থার ঝামেলা আছে তো সব মিলে আসলে দেখা যাচ্ছে খরচ সাপেক্ষ একটি ব্যাপার এবং একটু বোঝা বোঝা পড়ারও ব্যাপার রয়েছে সেটিতে সেক্ষেত্রে এটি থেকে পরিচালন পাবার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠানই আবার এক্সেলের মাধ্যমে রেজাল্ট পাবলিশ করতেছে হুইচ ইজ ভেরি ইজি অ্যান্ড ভেরি সিম্পল টু জেনারেট ইন ইনস্টিটিউশনাল অ্যানুয়াল রিপোর্ট এটা আসলে অত কঠিনও কিছু না এক্সেলের একেবারে বেসিক ফান্ডামেন্টাল কিছু ফর্মুলা দু একটা আপনার একটু ক্রিটিক্যাল ফর্মুলা রয়েছে এবং সেগুলো দু একবার দেখলে পরে আপনার হয়ে যাবে এছাড়া এটার বিশেষ সুবিধা রয়েছে এটা হচ্ছে আপনি পেন ড্রাইভে নিয়ে পকেটে করে ঘুরতে পারতেছেন প্রত্যেকটা ক্লাস টিচারকে দিয়ে দিলে সে তার বাসায় এক্সেলে বের করে অটোমেটিক রেজাল্টগুলো তৈরি করতে পারবে এবং একেবারে অটোমেটেড যে সফটওয়্যারগুলো রয়েছে সেটার মতো একেবারে আপনার হচ্ছে বছর শেষে শিক্ষার্থীদের যে আপনার অটোমেটিক রোল প্রদান করা অন্যান্য আনুষঙ্গিক যা হয় একটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে করা যায় সেটি আপনি এক্সেল থেকে করতে পারতেছেন তো সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে আমরা একটু কথা বলতে চাচ্ছি বিষয়টা একটু ইলাবোরেট হওয়া দরকার আবার সময় সাপেক্ষ ব্যাপারও তো সব মিলে আমি চেষ্টা করব একেবারে শর্টকাটের মধ্যে আপনাদেরকে বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করার জন্য অনেকে এই বিষয়টা জানতে চান এই জন্যই ভাবলাম এটা একটু করি জাস্ট অলসতার কারণে করা হয়ে ওঠে নাই বা আজকে বসলাম তো এই ফাইলগুলো আমি দেখি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিব আপনারা চাইলে আপনাদের স্বস্ব প্রতিষ্ঠানে এগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারেন বা আপনারা কাস্টমাইজ করতে পারেন দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্যাট ইউ ক্যান কাস্টমাইজ দিস সফটওয়্যার অ্যাট এনি টাইম যেটা কিন্তু আপনি আপনি যে যদি কোনো থার্ড পার্টির সফটওয়্যার ইউজ করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ইচ্ছে করলেই কাস্টমাইজ বা কোনো এডিট করতে পারবেন না সেক্ষেত্রে আপনার আপনার সংশ্লিষ্ট যে যাদের আপনি ইআরপি ইউজ করবেন তাদের ডেভেলপারকে বা প্রোগ্রামারকে বলে আপনার মতো করে এডিট করতে হবে বাট এখানে আমরা একেবারে সহজ পন্থাতে নিজেদের মতো করে যে কোনো সময় এটাকে এডিট করতে পারি যে কোনো কারণ কি এখানে একটা সমস্যা হচ্ছে আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেটিকে দ্রুত চেঞ্জ করতে গেলে পর আমাদের দেখা যায় ওই সফটওয়্যার যারা যাদের কাছ থেকে আমরা ইউজ করতেছি তাদের স্মরণাপন্ন হতে হয় এবং তারা এটাকে আপডেট করে দিবে সেটার জন্য নানা ধরনের সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে যায় তাদের উপরে ফুলি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যেতে হয় অন্যদিকে এটা যেমন ধরেন এর মধ্যে কিছু চেঞ্জ আসলো কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট অ্যাস করতে হবে অনেক প্রতিষ্ঠান এটা ছাড়াই চালাতো তো হঠাৎ করে আপনি কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট ইউজ করতে ইনক্লুড করতে গেলে আবার আপনার সফটওয়্যার যাদের কাছ থেকে নিয়েছেন সেই কোম্পানির স্মরণাপন্ন হতে হবে তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে ইত্যাদি ব্যাপার রয়েছে আবার একটা চলে আসলো যে আপনার যে কিছু বিষয় রয়েছে যে বিষয়গুলো আপনার যেমন শারীরিক শিক্ষা কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা তারপরে ক্যারিয়ার শিক্ষা ইত্যাদি কিছু সাবজেক্ট রয়েছে যেগুলোতে আপনার পরীক্ষার রেজাল্ট শিটে থাকবে কিন্তু সেগুলো জিপি স্কোরের সাথে হিট করবে না বা অ্যাড হবে না এই ধরনের কিছু চেঞ্জেস হুটহাট চলে আসে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে সবসময় দেখা যাচ্ছে যে তাদের প্রতি ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হয় এই সমস্যাগুলো থেকে আপনি এইটার মাধ্যমে পরিত্রাণ পাবেন একটু ব্যাপার হচ্ছে এইটা আমরা এক এক প্রতিষ্ঠান এক একভাবে ইউজ করে আমি আমাদের একটা ডেমো এখানে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনি চাইলে সেটা আপনার প্রতিষ্ঠানের মতো করে ইউজ করতে পারেন তো যেটা বেসিক্যালি করা হয়েছে দেখেন আমরা দুটো পরীক্ষা নিয়ে একটা হচ্ছে হাফ ইয়ার একটা হচ্ছে অ্যানুয়াল তো এই যে দেখেন এখানে দুটা শিট ক্রিয়েট করা হয়েছে এই হচ্ছে এই যে নিচের দিকে আপনারা যদি লক্ষ্য করেন এই যে এখানে দুটো শিট একটা হচ্ছে নাইন ডে এইচ ওয়াই অর্থাৎ হাফ ইয়ারলি আর একটা হচ্ছে নাইন ডে অ্যানুয়াল এরকম করে দুটো শিট করা হয়েছে এবং দুটো শিটের স্ট্রাকচার ব্যাপারটা প্রায় একই রকম শুধু অ্যানুয়ালে পরীক্ষার সংখ্যাগুলো বেড়ে যাচ্ছে তো এই অবস্থায় আমরা যদি এটাকে দেখি কি করা হয়েছে আসলে একেবারে সবগুলো কলাম যদি একটু উপর থেকে দেখে আসি প্রথমে আমরা রোল নাম্বার সেট করেছি নেম ক্লাস নেম অ্যান্ড সেকশন এরপর হচ্ছে গ্রুপ সায়েন্স সার্চ কমার্স আমি নাইনেরটাই দিয়ে দেখালাম যেহেতু এখানে গ্রুপ আছে গ্রুপ থাকলে কিভাবে এটা আছে ম্যানেজ আমরা যেভাবে ম্যানেজ করতে চাই বা করছি সেটা হচ্ছে এই রকমটা অনেকটা এরপরে আমরা বাংলা প্রথম পত্র ফার্স্ট টিউটোরিয়াল সেকেন্ড টিউটোরিয়াল এম সিকিউ রিটেন এটা সাজিয়েছি এরপরে বাংলা সেকেন্ড পেপার যেহেতু নাইন টেনের ক্ষেত্রে আমরা জানি বাংলা এবং ইংলিশের ক্ষেত্রে দুইটা
তারপরে আমরা এটা থেকে গ্রেডিং করি তো সেই জন্য এখানে দুইটা সাবজেক্টই এখানে বসানো হয়েছে এরপরে দুটাকে এখানে এভারেজ করা হয়েছে এভারেজ করার পরে আমরা যেটা করেছি যেহেতু আমরা পরীক্ষা নিচ্ছে হচ্ছে যে টিউটোরিয়াল যেহেতু এর মধ্যে আবার আছে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে দুইটা টিউটোরিয়ালে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে 25 25 50 এবং পার্বিক পরীক্ষা আমরা নিচ্ছে 100 সে অর্থে এটা 100 হয়ে যাচ্ছে সেই দেশকে আমরা 150 কে আবার 100 এ কনভার্ট করে নিয়ে আসতেছি যেখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা এখান থেকে অ্যাভারেজ হয়ে যে এখানে উপরে एड करार पड़े जे टोटल मार्क्स टा आज चे शेटा इटा एक्सेक्ट हंड्रेड शे हंड्रेड टा रूपर हमारा हाईएस्ट मार्क फाइंड आउट करे ची एवं ये हाईएस्ट इर पड़े जे टोटल जेटा शे टोटल थी के हमारा हाईएस्ट मार्क बेर करे ची एवं ये टोटल थी के हमारा ग्रेडिंग बेर करे ची एवं ये टोटल थी के हमारा ग्रेडिंग पॉइंट বাকি সব ক্ষেত্রে একটা সিঙ্গেল সাবজেক্ট আমরা যদি দেখি যেমন ম্যাথ নিয়ে যদি আমরা কথা বলি তাহলে ম্যাথে এটা হাফ ইয়ারলির ব্যাপার আমরা ডিসকাস করছি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট টিউটোরিয়াল সেকেন্ড টিউটোরিয়াল এমসিকিউ থাকে ম্যাথে ম্যাথের রিটেন থাকে সে ক্ষেত্রে 25 25 50 এবং আমাদের যে অ্যানুয়াল হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা হয় সেগুলো হচ্ছে 100 तो ये देखते बच्चे नहीं पढ़ा हम राइट के एवरेज करे फिल्सी एवं जिता करा हुए थे एक जोन जनरल टीचर जरा आईटी नॉलेज ना इसे जोन पुत्तिक टा कॉला में हेडिंग देख ली बोचे जो धापे धापे ये टा के की भावे कन्वर्ट करा हुए थे बाकि ने काज करा हुए थे तार जोन नंबर इनपुट के ते बाकुनो किचु बूस्ट যেহেতু আমাদের কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট বা ধারাবাহিক মূল্যায়ন 20 আছে ওইটার জন্য আমরা যেটা করেছি ওই 20 মার্ক অ্যাড করার জন্য আমরা এটাকে 100 টাকা আবার 80 তে কনভার্ট করে ফেলেছি এই যে এখানে সবগুলো কলাম ভাগ ভাগ করে দেয়া আছে তার জন্য বুঝতে সমস্যা না হয় তো এরপর যখন 100 থেকে 80 তে কনভার্ট হয়ে গেছে एर पड़े होते हैं ग्रेडिंग लेटर ग्रेड एर पड़ते हैं ग्रेडिंग पॉइंट एर पड़े पुत्ते एक तरह सब्जेक्ट ये भावे अरेंज करा हुए चे ये देखते पाचन इखने कॉलम गुलो आसे एर पड़ा ग्रुप एर सब्जेक्ट गुलो कितना हमला जेटा करे चे एक तो बोला जेते पारे शेटा होते हैं असाइनसर्स कॉमर्स इन टेक ऐड करे ऐक करे फैला फिजिक्स, फिनेंस एंड बैंकिंग एक तो अच्छे जियोग्राफी तो साइंस एस कॉमर्स तीन तो सब्जेक्ट नहीं है ये कन एक तो ग्रुप करा हुए चे जे स्टूडेंट साइंस तत्तर के चे इटा साइंस इशा भी शो हो बे कारण अपना रिजल्ट शीटे तीन तो घड़ी ऑब्लिक दिए अलग अलग तक उड़े थाके अमरा जाने तो एक है ना ये जो फर्स्ट ट्यूटोरियल सेकंड ट्यूटोरियल एमसीक्यू एवं एक है ना अपना रीटेन रहे थे एवं शॉप शेष है जेहतू एक है ना ग्रुप सब्जेक्ट एक है ना फिजिक्स हाफ वैली प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एक घर टाइप एक है ना रखा हुआ है इतना एयर पर जो था रिति बाकी घर को ले एक ही रकम एक है ना एक्शन तेज़ है कतौर पे लो हंड्रेड है कतौर पे लो आउट ऑफ़ हंड्रेड एक पड़े हो चाहे हाईस्ट मार्क्स कतौर आ चाहे या आउट ऑफ़ हंड्रेड है शब्द बोला थी के एक पड़े चाहे गलो पुत्ते एक टा शूट तो इकने अप्लाई करा चाहे ऑटोमेटिक इग्लो शब्द जनरेट हुए जाबे समस्या नहीं जब हम लोग जो दे एक टा ट्राई इखाने अमरा एक टा नंबर एक टू ऐड करे अपने देखे देखा इखाने जब हम फिजिक्स से रीटेनेस थर्डी पे चाहे अमरा देखे फोर्टी कोडे दी फोर्टी कोडे दे आते शे इखाने को तो चला शुलो हंड्रेड फोर्टी हंड्रेड फोर्टी हो और फॉले इखाने देखे न ऑटोमेटिक नाइनटी थ्री है इसे तो ये भी कोरे शॉप गुलो सब्जेक्ट जोखन चोले आश्लो, हमरा शॉप गुलो सब्जेक्ट एक ना दी लाम, एक पर ऑप्शनल सब्जेक्ट टा चोले आश्लो, 
অপশনাল সাবজেক্ট আসার পরে আমরা এখানে কি কি করব যেহেতু ফেল হলে আমাদেরকে রেজাল্ট জেনারেট করতে হবে ফেল হলে কোন একটা সাবজেক্টে তার এফ গ্রেড আসবে সেজন্য আমরা এখানে একটা কলাম নিয়েছি ফেলস ইন সাবজেক্ট কয় সাবজেক্টে সে ফেল করেছে এরপর হচ্ছে যদি ফেল কোন সাবজেক্টে না থাকে তাহলে তার গ্রেডিং চলে আসবে অনেক সময় দেখা যায় অনেকের জিপিএ স্কোর একই রকম চলে আসছে সেই ক্ষেত্রে সেগ্রিগেট করার জন্য আমরাদেরকে অল সাবজেক্টের টোটালটা নিয়ে আমরা অনেক সময় কাজ করি এবং আপনারা জানেন যে যখন অ্যাভারেজ করা হয় তখন আমাদেরকে বাদ দিতে হয় হচ্ছে গিয়ে অপশনাল সাবজেক্ট তো সেটা এখানে বাদ দেওয়া আছে যে দেখেন ভাগ করা যখন হয়েছে অ্যাভারেজ করা হয়েছে তখন কিন্তু এখান থেকে নাইন দিয়ে ভাগ করা হয়েছে সো এবং এখানে আপনার দুই দুইয়ের পরে যা পাবেন সেটা যোগ হবে অপশনাল সাবজেক্টে সেভাবে ওইখানে সূত্র অ্যাপ্লাই করা আছে এরপরে দেখেন এখানে অটোমেটিক পজিশন নতুন শিক্ষাবর্ষে তার পজিশন অটোমেটিক এখানে চলে আসবে কিছু কাজ একেবারে যখন দেখবেন যে এখানে তো আপনি ফুললি অ্যাপ্লাই করতেছেন আমরা একেবারে সাদা মাটাভাবে এখানে আমরা এক ধরনের প্রোগ্রামিং করেছি বা সূত্রে অ্যাপ্লাই করেছি সেক্ষেত্রে নেহায়ত যদি কিছু আপনার বাদ থাকে সেগুলো আপনি ইজিলি ম্যানুয়ালি একটু করে নেবেন এরপরে ওয়ার্কিং ডে নিয়ে কাজ করা হয়েছে প্রেজেন্ট অ্যাবসেন্ট এগুলো বিহেভিয়ার এরপর হচ্ছে স্টুডেন্টের ইমেজ আপনি চাইলে দিয়ে দিতে পারেন হেড টিচার সিগনেচার এরপর হচ্ছে টোটালি স্টুডেন্ট সায়েন্সে কতজন বিজনেস স্টাডিজে কতজন হিউম্যানিটিসে কতজন এই হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে ডেটাবেস এই হচ্ছে পুরো ডেটাবেস হুইচ ইজ ভেরি বিগ ওয়ান দেখেন এখনও চলছে বাট এটা আপনি যদি ইআরপিতে করেন ইআরপি মিনস হচ্ছে ইকুইপমেন্ট রিসোর্সেস প্ল্যানিং ইআরপি তো এই সফটওয়্যার দিয়ে যদি আপনি কাজ করেন সেখানেও কিন্তু অনেকগুলো পেজ একটার পর একটা পেজে আপনাকে কাজ করতে হবে প্রথমে পার্সোনাল ইনফরমেশান দেবেন তারপরে সেখানে আপনার সাবজেক্ট ধরে ধরে সাবজেক্টগুলো অ্যাসাইন করতে হয় তারপরে সায়েন্স সার্চ গ্রুপিং অ্যাসাইন করতে হয় অনেক কিছু আছে অপশনাল সাবজেক্ট অ্যাসাইন করতে হয় কোনগুলো বাদ যাবে কোনগুলো অ্যাড হবে সংযোজন হবে এই প্রত্যেকটা কিন্তু অ্যাসাইন করতে হয় তো সেখানেও কিন্তু অনেক ধরনের ঝামেলা রয়েছে এখানে যেটা সুবিধা একটা শীটের মধ্যে আমরা সবগুলোকে নিয়ে আসছি শীতটা বড় বাট বিষয় হচ্ছে আমি একটাই গ্ল্যান্স সবটাই এখানে আমার মতো করে দেখতে পাচ্ছি তো এই হচ্ছে হাফ ইয়ারলি অ্যানুয়ালে যেটা করা হবে জিটিসি থাকবে শুধুমাত্র এখান থেকে আমরা ওই নাম্বারটাকে এখানে টেনে দিব টেনে দেওয়াটা একদম ইজি ব্যাপারটা খুব ডিফিকাল্ট কিছু না একবার লিঙ্ক করে দিলে এটা বছর ব্যাপী চলতে থাকবে সাপোজ ধরেন এই যে এখানে আমরা আসলাম আসার পরে এই যে এখানে আমরা জাস্ট এখান থেকে এই ঘরে আমি যদি একটু বড় করি এই সেলটাতে ইকুয়াল চিহ্ন দিব তারপরে এই আগের শীতে চলে আসবো আমরা লিঙ্ক করে দিচ্ছি এইখানে ধরবো বাংলা প্রথম পত্র টিউটোরিয়াল ক্লিক করে যখন এন্টার প্রেস করব এটা এটার সাথে লিঙ্ক হয়ে গেছে এরপরে এখান থেকে আপনি যদি ডাবল ক্লিক করেন সবগুলো অটোমেটিক সে নিয়ে নিবে এখন আপনি যদি কোনোটা এখানে চেঞ্জও করে ফেলেন অটোমেটিক অ্যানুয়ালের সাথে সে চলে আসবে সাপোজ একেবারে লাস্ট স্টুডেন্টটা ধরে আমরা যদি কাজ করি এগুলো ডেমো নাম্বার আপনারা বুঝে নেবেন এইটটিন করে দিলাম এখন আমরা হাফ ইয়ারলিতে এইটটিন করেছি কোনো কারণে অ্যাক্সিডেন্টলি এটা অ্যাড করার দরকার হয়েছে আপনারা হয়তো ভুলে যাবেন যে হাফ ইয়ারলিতে এডিট করা হয়েছে অ্যানুয়ালিতে অনেক সময় আপনি খেলনাও থাকতে পারে বাট সমস্যা নেই যখন আপনি লিঙ্ক করে ফেলছেন তখন অটোমেটিক এখানে দেখেন এইটটিন চলে আসছে এই যে অ্যানুয়াল শিটে তো এইভাবে করে এই লিঙ্ক করাটা খুব ডিফিকাল্ট কিছু না এরপরে আপনি জানেন এক্সেলের যে লেটেস্ট ভার্সনগুলো আছে আপনারা একটু লেটেস্ট ভার্সন ইউজ করার চেষ্টা করবেন সেখানে অনেক ধরনের সুবিধা রয়েছে তো আমি এটা অফিস দুই হাজার একদম লেটেস্ট ভার্সন আমি আপনাদেরকে দেখাই এই যে অফিস থেকে আমরা যদি এখানটায় চলে আসি অ্যাকাউন্টে সো দেখতে পাচ্ছেন মাইক্রোসফট অফিস প্রফেশনাল প্লাস টোয়েন্টি নাইনটিন একেবারে লেটেস্ট যে মাইক্রোসফট অফিস সেই ভার্সনটা আমি ইউজ করতেছি আপনারা একেবারে নিম্নে হলেও অফিস দুই হাজার তেরো ইউজ করার চেষ্টা করবেন টোয়েন্টি থার্টিন যেটা আরও অ্যাডভান্স আপনি এবং কাজ করে স্বাচ্ছন্দ্য অর্থাৎ সফটওয়্যার যত আপডেট হবেন আপনি কাজ করে সুবিধা পাবেন তো এই হচ্ছে পুরো বিষয় এটা হচ্ছে আমার ডাটাবেস সফটওয়্যারলি এবং অ্যানুয়াল দুই পরীক্ষার তো এই যে ডেটাবেস হলো এখানে তো আমার ডেটাবেস হলো বাট আমি রেজাল্ট করবো কীভাবে রেজাল্ট আমরা করবো হচ্ছে গিয়ে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইলে এক্সেলে করবো আমরা আপনারা জানেন একটা খুব পপুলার মাধ্যম আছে সেটা হচ্ছে মেইল মার্চ যেটা খুবই জনপ্রিয় এক্সেলকে ডেটাবেস হিসেবে ইউজ করে আপনার তথ্যগুলোকে ডিজাইন আকারে শো করাবেন হচ্ছে আপনার মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে দেখেন আমি যে ফাইলগুলো এই যে দেখাচ্ছি এই যে নাইনের ডেটাবেস হাফ ইয়ারলি রেজাল্ট এবং হচ্ছে অ্যানুয়াল রেজাল্ট দুটা তো দুই ধরনের হবে কলাম তো সেই ক্ষেত্রে দুই ধরনের হবে দুই ধরনের একটু প্যাটার্ন হবে মার্কসে যেহেতু ডিফারেন্ট তো হাফ ইয়ারলিতে আমরা যখন চলে আসছি তখন হচ্ছে গিয়ে
রেজাল্ট শিট এরকমটাই থাকে আমরা আমাদের মতো করে করেছি আপনি আপনার মতো করবেন এখানে আপনার স্কুলের মনোগ্রাম দিবেন আপনার স্কুল নেম স্কুল অ্যাড্রেস এখানে অটোমেটিক নে এখানে আর আপনার কিছু করতে হবে না সবকিছু অটোমেটেড ওয়েতে চলে আসবে যখন আপনি এটাকে লিংক আপ করে ফেলবেন তো এইখানে দেখেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড উপর একটা অপশন আছে মেইল মার্চ মেইল মার্চে আসার পরে আপনার যে ডেটাবেসটা আছে সেটা আপনি লিংক করবেন লিংক করবেন কিভাবে এখানে দেখেন একটা অপশন দেওয়া আছে উপরের দিকে সিলেক্ট রেসিপিয়েন্স তো এখানে আমরা যখন ক্লিক করব ডাউন অ্যারোতে এখানে আছে ইউজ অ্যান্ড এক্সিস্টিং লিস্ট অর্থাৎ আমরা যে এক ডাটাবেস তৈরি করেছি কোনো আগের থেকে তৈরি করা কোনো ডাটাবেস বা কোনো লিস্ট যদি থাকে বা কোনো ফাইল যদি আপনি এক্সটার্নালি অ্যাড করাইতে চান সেটার পাথ দেখাই দিতে বলতেছে তো আমরা এখান থেকে চলে আসলাম এই যে ডাটাবেসটা ডাটাবেসটা আমরা ওপেন করব ওপেন করলে পরে ওখানে বিভিন্ন শিট আছে এই যে দেখেন অ্যানুয়াল একটা শিট আর একটা হচ্ছে হাফ ইয়ারলি শিট তো আমরা কোনটা দিয়ে রেজাল্ট করবো আমাদের এখন হাফ ইয়ারলির রেজাল্টটা লাগবে সাপোজ তাহলে পরে আমরা এই হাফ ইয়ারলিতে ক্লিক করব হাফ ইয়ারলিতে ক্লিক করে এটা সিলেক্ট করে এখানে দিয়ে দিব যার ফলে কি হবে ওই এক্সেল ফাইলটা আপনার মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের এইটা এই যে ছক এই ছকের সাথে লিঙ্ক হয়ে যাবে এই যে দেখেন লিঙ্ক হয়ে গেল দেখছেন এখানে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো দেখাচ্ছে এটার বিহাইন্ড এজ স্ক্রিন আছে এটা এরকম দেখাবে এরকম করে দেখানোর পরে আপনি যদি কোনো হিজি বিজি লাগে যদি দেখেন যে না এটা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে আপনি এখানে এই যে প্রিভিউ রেজাল্টস এটাতে ক্লিক করবেন এই যে আমি ক্লিক করলাম প্রিভিউতে ক্লিক করলে এটা আপনার নর্মাল ওয়েতে দেখাবে এই যে দেখেন নর্মাল ওয়েতে এই হচ্ছে আমার রেজাল্ট শিট যেটা এই যে এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনি চাইলে এগুলোকে আরও কালারফুল করে নিতে পারেন যদি আপনি কালার প্রিন্ট দিতে চান সেক্ষেত্রে আপনি কালারফুল করে নেবেন সাপোজ এখানে তাহলে লিঙ্ক আপগুলো করা হয়েছে কীভাবে সেটা আমরা দেখবো এখানে আমি পুরো ডেমো এটা অনেক লিঙ্ক করাটা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার আমি এতগুলো দেখাবো না আমি আপনাদেরকে এই যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন ওয়ান ওয়ান লেখা আছে এই যে বায়োলজি অ্যাকাউন্টিং হিস্ট্রি তো এইখানে ওয়ান চলে আসছে অর্থাৎ এখানে লিঙ্ক আপ করা হয়নি তো এখানে লিঙ্ক আপ করতে গেলে কী করতে হবে আমি আগে এটাকে ডিলিট করে দিই এই সেলটাকে দেখতে পাচ্ছেন হয়তো এই তো এখানে আমরা এইখানে ওয়ান চলে আসছে এখানে ওয়ান হওয়ার কথা না তো আমরা যেটা করবো এখানে হয়তো কোনো কারণে লিঙ্ক ব্রেক হয়ে গেছে বা লিঙ্ক আপ হয়নি তো আমরা এটাকে আগে ডিলিট করে দিব ডিলিট করে দেওয়ার পরে আগে এই উপরের সেলটাতে নিয়ে আসবো উপরের সেলটা কোন সাবজেক্ট আমরা একটু খেয়াল করি উপরেরটা হচ্ছে এই যে এই সাবজেক্টটা আমরা যদি এই রো ধরে আসি তাহলে বায়োলজি অ্যাকাউন্টিং হিস্ট্রি তাহলে বায়োলজি অ্যাকাউন্টিং হিস্ট্রির জন্য আমাকে এখানে নাম্বার বসাইতে হবে এই যে দেখেন আমি যে সেলের যে কলামগুলো নাম দিয়েছি সেই কলামগুলোর সবগুলো নাম এখানে চলে আসবে এই যে দেখেন প্রত্যেকটা কলামের নাম এখানে আসে তাহলে আমার এখানে কি নাম্বার লাগবে এই যে গ্রান্ড টোটাল লাগবে রেজাল্ট শিটে আমার এখানে হেডিংগুলো আবার অন্যভাবে দেওয়া যেটা আমরা স্টুডেন্টদের হাতে দেবো সেভাবে করে রেজাল্ট শিটে যেভাবে থাকে সেভাবে তৈরি করা আছে এগুলো আসতেছে আমি আগে একটু লিঙ্ক আপটা আপনাদেরকে দেখাই লিঙ্ক আপটা দেখানোর ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে আপনি এখানে গ্রান্ড টোটাল আসবে অর্থাৎ একশো পঞ্চাশে কত পেয়েছে সে তো এখানে আমরা যেটা করব এই যে এখানটায় ক্লিক করে আমি আবার যাচ্ছি নিচের দিকে আসবো এটা অনেক বড় লিস্ট দেখতেই পাচ্ছেন ওই ডাটাবেসে যতগুলো কলাম ক্রিয়েট করা হয়েছিল সবগুলো এখানে দেখাবে তা আমাদের লাগবে এই যে দেখেন এখানে দেখাচ্ছে বায়োলজি অ্যাকাউন্টিং হিস্ট্রি টোটাল মার্কস এই যে এখানে লিখা আছে হান্ড্রেড ফিফটি তো ক্লিক করলে দেখেন ওই স্টুডেন্টের নাম্বারটা এখানে চলে আসবে এই যে একশো পঁচিশ সে একশো পঁচিশ পেয়েছে এরপরের সেলে আমরা চলে আসি এগ্রিকালচার এরপরে হচ্ছে কি আপনার হোম সায়েন্স আর একটা হচ্ছে হায়ার ম্যাথ যে যেটা অপশনাল হিসাবে নিয়েছে তাদের নাম্বারটা এখানে চলে আসবে সেক্ষেত্রে আবার আমাদেরকে এইখান থেকে ইনসার্ট করতে হবে ইনসার্টে আমরা চলে আসবো আসার পরে এই যে দেখেন এখানে আমাদের এই যে আছে এগ্রিকালচার হোম সায়েন্স অ্যান্ড হায়ার ম্যাথ হাওড হান্ড্রেড ফিফটিতে সে কত পেয়েছে এখানে চলে আসলো বাকি সবগুলো এখানে লিঙ্ক আপ করাই আছে সব অটোমেটিক চলে আসছে দেখেন এই যে এ প্লাস এ প্লাস দেখাচ্ছে এখানে দেখেন কোনো কারণে এ মাইনাস আসছে এ মাইনাস আসছে কেন আপনি কিন্তু আবার এটাকে ধরেন না এটা কিন্তু এইটি ওয়ান হচ্ছে যে হায়েস্ট ওই সাবজেক্টে স্পেসিফিক্যালি হায়েস্ট পেয়েছে কত সেটা এখানে এসে দেখাচ্ছে তো আমরা ওখানে একটা সাবজেক্ট এডিট করেছিলাম আপনাদের খেয়াল আছে চুরানব্বই পেয়েছিল এই যে দেখেন সেটা এখানে শো করতেছে চুরানব্বই অর্থাৎ বাকি সবগুলো ফিল্ডই এখানে লিঙ্ক করা আছে আমি এখানে যেভাবে লিঙ্ক করলাম এখানে এই প্রত্যেকটা কলামের প্রত্যেকটা সেলে আপনাকে ওই ডাটাবেস থেকে ফিল্ডগুলোকে এখানে লিঙ্ক করাই দিতে হবে তাইলে পরে অটোমেটিক নাম্বার চলে আসবে আচ্ছা আমি লিঙ্ক করালাম এই যে দেখেন এই যে সিক্সটি সিক্সটি পাইলে সে কি হবে এ মাইনাস তো সেটা চলে আসছে এইটটি
third tutorial, fourth tutorial, MCQ written, approach grand total, the body eighty percent, hundred and mode the cotto pelo, continuous assessment, dosh bish. Jabon Poncha Shed, Jesomus to subject Shigulute dosh, or Jugulak Shote, Urika Shigulute bish, to a total fifty or hundred. The subject is Jono Jeta Dorkar, you can have the high DC hash marks, LZ letter gate, ZP grading point, approach fails. Kono subject fail us is zero. GPA, GPA 5.17, Pacher Beshi, PS working day, present, absent behavior, very good. You can have another head teacher, a signature, Cholash, be class teacher, sign, good. They can borrow what the class at the new position automatic Cholash. Akono check an actor sheet de cache. Roll number cotto is the can roll number one. Akon baki sheet gulu up Nikiva is generate corbet. As a baki sheet gulu generate corrage, Choroni can detect a problem power. Is you can have a five point one seven cholash. To it taken to Bodeo high, it up the Rajan and Hoto, they get to it a software day take a round figure corre the asset. Canonic show my dehaja jet up there. Optional subject add or check it a grading point five year above who is I on a kitchen, a baris cot together, but it take up there. Should say fele five core fella height. Five tamra korea she can a patato. It amra save the edi. It take a five corajo number kit database. A should apply korea stab. Amra I can take a chulaslam. Aji can take the patchen. We do it to borrow his at six to coronet to the Jushoka digben. Open way gallo. আমাদের যেটা প্রবলেম ছিল সেটা আমরা হচ্ছে কি আমরা যখন রেজাল্টে চলে আসব জিপি স্কোর যখন চলে আসবে সেটা আপনার বেশি চলে আসছে 5.17 শো করতেছে আমরা চাচ্ছি এটা যতই হোক যদি 5 এর 7 চলে আসে এভারেজে সেটা যেন 5 করে ফেলা হয় আই মিন এটাকে যেন রাউন্ড ফিগারে নিয়ে আসা হয় 7 তো আর হবে না 5. পয়েন্ট সামথিং হয়ে যায় বেসিক্যালি ওটা আবার বলা ঠিক হবে না আবার মিস কনসেপশন ক্রিয়েট হবে তো এখানে দেখেন আমরা যেটা করব এই রোতে একেবারে শুরুতে আমরা একটা সূত্র ফেলাই দেব একদম সিম্পল একটা সূত্র আমরা রাউন্ড ফিগার করে ফেলতে চাচ্ছি তো ইকুয়াল টু সরি এখানে আচ্ছা এইখানটা যদি আমি বাদ দিয়ে দেই এই সেলের মধ্যে যদি করি তাহলে আপনাদের হয়তো একটু দেখতে সুবিধা হবে একটু বড় করে দিলাম জুম করে এখানে যদি চলে আসে এখানে ডাবল ক্লিক করলাম আমরা ডাবল ক্লিক করে দেখতে পাচ্ছেন একেবারে শুরুতে চলে যাব আমরা এই যে শুরু একেবারে সূত্র শুরু করা হয়েছে এখানে আমরা লিখব হচ্ছে আর ও ইউ এন ডি রাউন্ড এই যে দেখেন ট্যাব দিলাম রাউন্ড দেওয়ার পরে এখানে যা আছে অর্থাৎ রাউন্ড मींस হচ্ছে আমার এখানে এই যে ফ্র্যাকশন যেটা আসছে এই ফ্র্যাকশনটা আমি চাচ্ছি না এটাকে রাউন্ড করে ফেলবে তো রাউন্ড করে ফেলতে গেলে কি করতে হবে এটা আমি রাউন্ড দিয়ে দেব দেওয়ার পরে এই যে সূত্রের নিচের দিকে চলে আসব ওখানে কাজ শেষ রাউন্ড দেওয়ার ফলে এই পুরো জিনিসটাকে আমি এখানে একটা কমা দিয়ে দেব এই যে কমা কমা দেওয়ার পরে দেখেন এই যে আমার সূত্র দেখাচ্ছে সূত্র দেখাচ্ছে যে রাউন্ড রাউন্ডের পরে হচ্ছে নাম্বার নাম্বার মানে পুরো সূত্রটা আমি এখানে ইনক্লুড করে দিয়েছি এরপরে কমা এই কমা আমি দিলাম এরপরে হচ্ছে যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে নাম্বার ডিজিটস অর্থাৎ এই যে পয়েন্ট যেটা থাকবে ফ্র্যাকশন যেমন 5.17 হয়ে গেছে এই পয়েন্টের পরে কি চাচ্ছি আমি এই পয়েন্টের পরে আমি চাচ্ছি শূন্য চাচ্ছি যে কটা ঘরই থাকবে সবগুলা ঘরে আমার কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে বিষয়টা অনেকটা এই রকমই অথবা এই অনেক সময় এরকম বোঝায় যে আপনার ফ্র্যাকশনের ক্ষেত্রে কয়টা ঘরের ডিজিট বসবে অর্থাৎ দশমিকের পরে দুই সংখ্যা চাচ্ছেন তিন সংখ্যা এক সংখ্যা সেটাও এখানে নির্ধারণ করে তো আমি এখানে জিরো দিয়ে দিছি मींस হচ্ছে যে কয়টা ঘরই হোক আমার সব কিছুকে জিরো করে দাও তো আমি এখানে জিরো দেওয়ার পরে এই যে সূত্রটাকে বন্ধ করে দিলাম ক্লোজ দিয়ে দিলাম এন্টার দিলাম দেখেন সবগুলো অটোমেটিক রাউন্ড ফিগার হয়ে গেছে তো এরকম করে বোর্ডেও কিন্তু সূত্র अप्लाई করা থাকে আমি যতদূর জানি যে কারণ অনেক সময় ফ্র্যাকশনে চলে আসে এই ধরনের বেশি চলে আসে দেখেন সবগুলো অটোমেটিক সবগুলা যেহেতু এটা একটা টেবিল আকারে নেওয়া হয়েছে পুরোটা একটা টেবিল এই যে দেখেন সেই ক্ষেত্রে ডেটাবেজের সবগুলা রোতে এই সূত্রটা अप्लाई হয়ে গেছে অটোমেটিক তো এখানে আমাদের কাজ শেষ এই একটা প্রবলেম ছিল সেটা আমরা এখান থেকে সেভ করে নিলাম সেভ করে নেওয়ার পরে এখন আমরা এই যে রেজাল্ট চলে আসবে হাফ ইয়ারলি রেজাল্ট যেটা এটা আবার আমরা ওপেন করলাম ওপেন করার পর আমাদের যেহেতু আগেই লিংক আপ করা আছে সেটা আমরা শুধুমাত্র ইয়েস দেব ইয়েস দিলে আমাদের ডেটাবেসটা অটোমেটিক লিংক আপ হয়েই ওপেন হবে আর যদি আপনি নো দেন তাহলে আবার নতুন করে আপনাকে ডেটাবেস ফাইলটা অর্থাৎ এক্সেল ফাইলটা আপনাকে লিংক আপ করতে হবে তো এই ওপেন হয়ে গেল ওপেন হওয়ার পর আমরা যদি দেখি দেখেন এখানে অটোমেটিক 5.00 চলে আসছে তো আমাদের এই হচ্ছে রেজাল্ট আপনি চাইলে ও যে একটা জল ছাপ দিতে পারেন ব্যাকগ্রাউন্ড আমি যেটা দেখাচ্ছি 
এখন আমরা এই সবগুলো রেজাল্ট অর্থাৎ ওই ডেটাবেজে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের রেজাল্ট আমরা জেনারেট করব সেটার জন্য এই যে উপরে দেখেন মেইলিংস লেখা আছে এখান থেকে আসব এখান থেকে এসে একেবারে শেষে চলে আসব ফিনিশ মেইল ফিনিশ অ্যান্ড মার্চ এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এডিট ইন ইন্ডিভিজুয়াল ডকুমেন্টস অর্থাৎ প্রত্যেকটা ওই যে আমাদের এক্সেল শিট সেই এক্সেল শিটের প্রত্যেকটা রো এক একটা রোতে যে ডেটাগুলো আছে সেগুলো এই শিটে জন্য অর্থাৎ এক একটা রোয়ের জন্য এক একটা শিট অর্থাৎ মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের এক একটা পেজ ক্রিয়েট করতে বলা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি অর্থাৎ এক একটা রোয়ের জন্য এক একটা শাড়ির জন্য এক একটা ওয়ার্ড পাতা বা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের এক একটা পেজ আমি যদি এখানে ক্লিক করি ক্লিক করার পরে এখানে লেখা আছে কোনো আপনার 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 ই আছে কিনা কাস্টমাইজ কোনো স্পেসিফিক পেজ আছে কিনা যে আমি দশ পাতা থেকে বিশ পাতা পর্যন্ত করব ওরকম নাকি অল নাকি কারেন্ট কোনটা চাচ্ছেন আমরা চাচ্ছি সবগুলো ওই এক্সেল ফাইলে যতগুলো স্টুডেন্টের নাম রোল দেওয়া আছে সবার জন্য একটা করে রেজাল্ট শিট তৈরি হোক এই জন্য এখানে আমরা অল দিয়ে ওকে দিয়ে দিব ওকে দিলে দেখেন উপরে লিখা আছে হাফ ইয়ারলি ড্যাশ ওয়ার্ড এটা এই ফাইলটা ওপেন করা আছে একটু পরে যখন এটা জেনারেট হয়ে যাবে তখন দেখবেন অন্য আরেকটা নতুন ফাইল ওপেন হচ্ছে এটা একটু সময় নেবে যেহেতু আমাদের ওখানে অনেকগুলো স্টুডেন্ট আছে আবার আমি এখানে রেকর্ডিং করতেছি সো র্যামে হয়তো একটু স্লো হবে দেখেন ক্রিয়েট হয়ে গেছে উপরে দেখেন ফাইল নেম চলে আসছে লেটার ওয়ান আ ফিল্ড ক্যালকুলেশন এরর অকার্ড ইন ফিফটি থ্রি রেকর্ডস তেপ্পান্ন নাম্বারে কোনো প্রবলেম আছে সেটা চুয়ান্নতে আছে কিছু প্রবলেম থাকতে পারে যেহেতু এটা ডেমো ফাইল সবগুলো ফিল্ড হয়তো আপনার লিঙ্ক আপ হয় নাই বা কোনো একটা হেতু আছে এই জন্য এরকম দেখাচ্ছে বাট এটা কোনো প্রবলেম না এটা আপনার ডেটা ঠিক মতো ইনপুট করলে সব ঠিক হয়ে যাবে বাট এই হচ্ছে দেখেন আপনার রোল নাম্বার ওয়ান চলে গেছে হচ্ছে গিয়ে পরবর্তী বছর তার ডিটেলস এখানে আপনারা দেখবেন চলে আসছে রোল নাম্বার ওয়ান ক্লাস নাইন মর্নিং এ এরপর হচ্ছে গ্রুপ সায়েন্স এরকম আর কি এখানে তার ডিটেলসগুলো চলে আসছে রিমার্কস এখানে আবার দেখেন এই আমরা একটু নোট দিয়ে দিছি দ্য রেজাল্টস হ্যাজ বিন না জেনারেটেড এক্সক্লুডিং দ্য গ্রেডিং পয়েন্টস অফ দ্য সাবজেক্টস অফ কন্টিনিউস অ্যাসেসমেন্ট অর্থাৎ এখানে যেটা বলা হয়েছে গ্রেডিং পয়েন্টগুলো আপনার কন্টিনিউস অ্যাসেসমেন্টের সাথে এই যে দুইটা সাবজেক্ট এই যে ফিজিক্যাল এডুকেশন আর কেরিয়ার দেখতে পাচ্ছেন এই দুইটা সাবজেক্টের নাম্বার বাদে এক্সক্লুডিং এই দুটা নাম্বারের এই দুটা সাবজেক্টের নাম্বার বাদেই এই রেজাল্টটা জেনারেট করা হয়েছে যেটা আপনারা জানেন একটা নিয়ম যে এখানে সাবজেক্টের নাম্বারগুলো থাকতে পারবে থাকতে হবে কিন্তু সেটা মূল স্কোরের সাথে হিট করবে না তো এরপরের সিট পেজে আমরা চলে আসি যে দেখতে পাচ্ছেন রোল নাম্বার টু রোল নাম্বার টু জিপিএ ফাইভ পেয়েছে এবং সে এবার ওয়ানে চলে গেছে কারণ কি চলুন আমরা দেখি এখানে দেখেন এই যে গ্রান্ড টোটাল এই রোল নাম্বার দুই পেয়েছে বারোশো দশ আর রোল নাম্বার এক সে এবার ফোর্থ হয়েছে তো আমরা একটু পেজটাকে সেন্টার করে নেই এই যে দেখতে পাচ্ছেন বারোশো দশ আর আমরা উপরে যদি চলে আসি দেখেন এই যে রোল নাম্বার এক তার টোটাল হচ্ছে এগারোশো পঁচাশি সো জিপি স্কোর এক বাট এখন আমরা রেজাল্ট যেটা জেনারেট করতেছি সেটা করতেছি তার টোটাল মার্কসের উপরে যেহেতু দুইটাই এক হয়ে গেছে তো এই ধরনের একটা ফাংশন নিয়ে আমরা এখানে এই রেজাল্টটাকে জেনারেট করেছি কারণ অনেকেরই জিপি স্কোর ফাইভ চলে আসতে পারে সেক্ষেত্রে কি করব এরপরে দেখেন রোল নাম্বার যে থ্রি সে চলে গেছে সেভেনে কারণ কি তার এবার টোটাল সে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে ইটস ওকে বাট তার টোটাল হচ্ছে এগারোশো পঁয়তাল্লিশ অর্থাৎ যখন জিপি স্কোর ম্যাচ করে যাবে তখন ডেটাবেস থেকে যে আপনার টোটাল মার্কস আছে সব সাবজেক্টের সেটাকে কম্পেয়ার করে রোল নাম্বারটা এখানে চলে আসবে আচ্ছা তো এই হচ্ছে বিষয় আর যদি কোনো স্টুডেন্ট ফেল করে তো বেসিক্যালি ফেল করলে তার এফ গ্রেড আসার কথা দেখি আমরা কোথাও এফ গ্রেড আসে কিনা ওই ডাটাবেজে কাউকে আমরা ফেল করাই নাই সেহেতু এখানে এফ গ্রেড আর আসবে না তো এই হচ্ছে মোটামুটি এই যে দেখেন নতুন ফাইল এটা আপনি সেভ করতে চাইলে সেভ করবেন ডোন্ট সেভ দিয়ে দিলাম আমি এটা ক্রস হয়ে গেল এবং এই যে আমার মূল ফাইলটা নিচে কিন্তু ওপেন করাই আছে তো এটাকে আমরা যদি একটা এফ গ্রেড আনতে চাই সেটা উনি আমরা একটু ট্রাই করতে পারি আমরা এখানে 
don't save the edilum. Don't save the amra madhe rabo database to open kori database to open kore ekta uh, F grade niye kaj kori je kono ekta calculation e amra dikhe ekta student ke fail korle tar F grade ta ashe kina othat egulo apnara kichu manually check kore dite hobe je apnar je formula gulo apply formula gulo je gulo apply korechen she gulo thik moto kaj korche kina egulo ekto dekhe nite hobe ei jonno amra ekto dekhi je F grade kaj kore kina If you have a subject, you can check the student. If you have a student, you can check the student. If you have a student, you can check the student. If you have a student, you can check the student. If you have a student, you can check the student. If you have a student, you can check the student. If you have a student, you can check the student. If you value is a GPA round figure to ask this and I talk to number show up and I take natural paper shake it to that you can a if you can enter you can have a pressure should apply go to chill and round figure it though or a can a mother key should throw to to a gay for a good to have a otherwise you can a problem with that say shut out some race to take a you can take a राउंडर जो शूट तो टाइप आप आर करें चलाम शेर के इकहने ना दिया हमरा एक टू पॉरे अप्लाई करते पड़ी जब अधेर आगे हमरा आगे चेक करे देख बो जे अमादेर कोनो सब्जेक्टे फेल आसे की ना जो दी फेल था के ताहलो तार बाकी गुलो जेनरेट कर बे ना तो हमरा शूट तो टाके इकहने बहुत शायद ही तो हमारा जेटर बोलते थे चिल्लम जो राउंडर जो फॉर्मूला टा हम रा अप्लाई करे चिल्लम ये जो देखते बच्चे ने ये फॉर्मूला टा हमारे की एक टू शोरी नहीं था हबे अदरवाइज हम रा जेटर एक ने अप्लाई करे चिल्लम जो एक बैके रोधिक सब्जेक्ट जो दे अपग्रेड था के शेखित्रे रिजल्ट अतल जेनरेट काट करें ने आमी ये एफ़ेर पड़े सामे रागे इखने बुश ये दिलाम एवं एके बारे शेषे चले आशी अमरा शूट टोटर शेषे जुदी चले आशी आह ऊपर अपने ये जो फॉर्मूला बारे हाथों क्याल कुर्चन इखने अमरा जब भी आगे शूट टोटा बुश ये चिला मैं कौन से टेरो को महबे ना अमरा तो अच्छी ए जे एवरेज सॉरी कॉमा दिवो कॉमा दर पड़े जीरो दिवो ये पड़े होते हैं कि हमरा आ इतने रो कुम ना हुए तो हो भी होते हैं कि नाइन तो थक बे ये पड़े पेरेंटेसिस ये पड़े होते हैं जीरो सॉरी इकने आज भी कॉमा जीरो ये पड़े हम रही इकने ब्रैकेट क्लोज कर बो ब्रैकेट क्लोज जीरो सरि कमा जीरो ब्रैकेट क्लोज बाकी अंश डिलीट कर दीब इंटर दी हाँ इतार शुट्टो तो ते एक तो आ सॉरी इखने जेटा भूल होच्छ आमे फर बार बार ब्रैकेट दिए दिच्छी इखना मार के जेटा कुर्ता भी कोमा दिवो कोमा दे आर पोरा मे इखने एक जीरो दिए दिवो इर पोरे इंटर दिवो राइट ग्रेट सो चो लास्ट है जे देखते बच्चन राउंड फिगर टा आमर कास कुर्ते से इर पोरा आमर एव ग्रेट टा कास कु जो राउंड दिए ये शूट टोटे इकने अप्लाई करे दिलाम अमें जेटा भूल करते सिलाम अमें ब्रैकेट दिच्छिलाम बार बार तो जाइ हो अमरे एक टा एप्ग्रेड बेड कोरे निसी कारण इकने तार वन आसे अमरा शूट टोटे इबे अप्लाई करे ची आके बरे शुरू तो जुदी देखेन इफ आ ए ईएम कॉलमेर कोना एक टा जुदी एक बैकेर � 
এখন আমরা রেজাল্ট জেনারেটর এই ঘরটাতে চলে আসি অর্থাৎ আমি সরি এই ঘরটা মানে হচ্ছে এই ফাইলটাতে আমাদের ওয়ার্ড ফাইলে যেখানে আমরা রেজাল্ট জেনারেট করব তো ওয়ার্ড ফাইলটা ওপেন ডেটাবেসটা আপনার এক্সেলে থাকলো আর রেজাল্টগুলো আপনি শো করায় দিবেন ওয়ার্ডে আমি ইএস দিয়ে দিলাম ইএস দেওয়ার পরে টু ওপেন হতে সময় নিচ্ছে তো দেখেন এটা রোল নাম্বার তিনে আমরা কাজ করেছিলাম সম্ভবত তো আমরা আগের মতো আবার এই যেখানে মেইলসে চলে আসবো আসার পরে এখানে ফিনিশ এরপরে এডিট দিব এডিট দেওয়ার পরে অল দিয়ে দিব একটু সময় নিবে তো এই দেখেন আমাদের রেজাল্ট যে এবং প্রত্যেকটা পেজে দেখেন এই যে এখানে আপনি চাইলে স্টুডেন্টদের ছবি দিতে পারবেন স্টুডেন্টদের ছবি চলে আসতেছে তো এই হচ্ছে বিষয় এরপর আমরা একটু নিচের দিকে যাব যেহেতু আমাদের আমরা দেখতে চাচ্ছি সবগুলো এফ গ্রেডটা কাজ করে কিনা আমরা সম্ভবত এই যে দেখেন এখানে এফ চলে আসছে এখানে আর তার নিউ পজিশনও দিবে না এই যে দেখেন নিউ পজিশনে করে এফ লিখে আসছে এবং রিজনটা এখানে আপনার কিন্তু দেখায় দিচ্ছে ফেলস অর্থাৎ এই যে এক সাবজেক্টে সে ফেল করেছে এবং এই জন্য তার জিপিএতে এফ চলে আসছে তো মোটামুটি এক্সেলের মাধ্যমে খুব কমপ্লেক্স না করে এইভাবে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের রেজাল্টগুলো মাইক্রোসফট এক্সেলকে ডেটাবেস হিসেবে ব্যবহার করে এবং ওয়ার্ডকে ডিসপ্লে অপশন হিসেবে ব্যবহার করে আমরা এইভাবে করে আমাদের প্রতিষ্ঠানের রেজাল্টগুলো জেনারেট করতে পারি এগুলো আনুষঙ্গিক কিছু সূত্র আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিব একটা ফাইলের লিঙ্ক দিয়ে দিব আপনারা চাইলে সেগুলো ডেমো আকারে আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্য প্র্যাকটিস করতে পারেন তো এই হচ্ছে মোটামুটি যদি আপনাদের কিছুটা উপকারে আসে সেক্ষেত্রে আমি হ্যাপি হ্যাঁ সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ